。他是谁？为什么在医院里？何阿姨是爸爸和丽藤哥哥的好朋友，他生病了，我们过来看他。星星啊。把满天星去送给何阿姨，祝她早日康复，好吗？幼儿园老师说了，唾液不能消毒。谢谢你啊，大功告成了，不用谢。你叫什么名字啊？我叫江欣欣。你叫江欣欣？嗯。阿姨肚子里有一个小宝宝，她也叫欣欣。嗯。哦，对了，你看，这是阿姨给她衣服上绣的图案，好看吗？等老夏回来了。星星也就出生了，到时候他肯定长得跟你一样好看。我的孩子呢？我的孩子呢？星星，我的孩子呢？星星，我的孩子呢？大嫂，放开我！大嫂，你先冷静。先冷静！你是不是在跟妈妈躲猫猫？我的孩子！大嫂，你冷静！何丽华，你冷静一下！冷静冷静！哥哥，哥哥，星星不怕，不怕。没事没事。今天吓到了吧？何阿姨生了什么病？何阿姨她，她有一种超能力，就是可以活在过去，但这种超能力呢，它有副作用，就是她分不清楚过去和现实。那，她肚子里的小孩？去哪儿了？他肚子里的小孩儿变成了星星，在天上守护着他。嗯，像我的妈妈一样吗？对，像星星妈妈一样，在天上守护着你。快睡吧。这件事情连星星他自己都不知道。
星星的本名叫夏星星，是我师父老夏的女儿。星星还没有满月的时候，我师父出事了。师母因为受不了打击，精神出现了问题，就住进了精神病院。但是星星不能没有人照顾，所以，所以我就和师母办了结婚手续。我觉得，能被你喜欢是全世界最幸福的事情。嫁给我之后，你只会越来越幸福。谁说我要嫁给你了？李小醋，你看你妈妈说话不算话，你说该怎么办？这么神秘啊！喂，丽塔，是我。怎么现在不躲了？我打这通电话就是要告诉你，达恩来云城了，他是冲着软件出来的。你说这话什么意思？达恩也要让你尝一尝一无所有的滋味，他要从你身边的人下手，让你亲眼看着对你重要的人一个一个死去。让你痛不欲生。你现在在哪儿？我在，我在，我。丹总，我已经照着你的说了，可以按照约定放了我吗？啊！哎，谢谢，谢谢，丹总，你放心。出去之后，我一个字都不会说，都不会说。李腾，你坐下。我想，既然陈国志说，答案是冲着我来的，不如趁这次机会把他引出来吧。我来做诱饵，明天把我们分手的消息传出去，我自己搬到酒店等答案上钩。不行。为什么？我跟你说过。我不会让我的女人有任何危险。有什么事情我来盯着。李腾，我不想再让你陷入危险中了。我不想再让你突然消失。我也不想再这样等你五年。好，我答应你。真的。不过这次计划得按照我的来。嗯，好。
大安总，我都安排好了，下一步您打算？既然他们已经搭好了舞台，我就陪他们演完这出戏。这也是计划中的一部分，嫂子，等到了你就知道了。嗯李腾，我突然有点紧。今天晚上，或许不是最完美的时刻，但我等不及了。这些都是我过命的好兄弟，我请他们给我们做个见证。阮天初，接下来我要说的话，我这一辈子就只想这么一次，所以你要听清楚。嗯，想看着你每一刻。你是我见过最美的姑娘。这是不是一个梦？我只要认定你，就不会再改变。除了心跳，世界尽了，视线。阮天初，你愿意嫁给我吗？嗯。嗯等过了明天，我们就办婚礼。然后带你去蜜月旅行，地点已经选好了。李涛，我不在乎什么婚礼，我也不在乎什么蜜月旅行，我只要你性命平安，我们可以长命百岁。这是我的第二个愿望。好，我答应你就是浩哥不在。浩哥，喂，什么？立哥，浩哥说心情不见了。
，小浩，星星，星星怎么不见了？念珠，怎么回事啊？都怪我，我昨天和菲菲说星星生事的时候，估计被他听到了，所以今天晚饭后他就不见了，不见了。念珠怎么办？星星如果被坏人抓走了怎么办？你先别太着急啊，他比别的小孩聪明，不会有事的。朋友，你怎么一个人在这儿呢？我来找妈妈。你妈妈在这里？我妈妈生病了。那你记得你妈妈的病房号吗？嗯。星星从南门走的。何虎石头小伟，你们沿着小区南侧寻找，重点排查文具店、玩具店、蛋糕店这种小朋友会去的地方。是是是，我和菲菲去商场找。走。我和你，那我们去儿童乐园。嗯。没有。有吗？没有。哎，你好，你好，你有没有见过？见过，见过这个小孩子。大概那么高？对，没有见过。没有。我这边。星星发亮。是为了让每一个人有一天都能找到属于自己的星星。我会住在。只要你开口，我可以为你做任何事。不必了，你没有这个机会。星星，都是我不好，以后我有什么让你不高兴的地方，你跟我说，千万不要离家出走，好不好？哎，大人自己什么都不懂。总是要小孩来给他们解释，这让我觉得很累。这是《小王子》里的一句话：“我并没有离家出走，我是去找妈妈了。”第一次来这儿，我就知道，医院里关着的才是我的妈妈，而她口中的老夏。才是我的爸爸。星星是怎么知道的呀？他缝的星星图案和妈妈留给我的手帕一模一样。其实星星不是爸爸的亲生女儿，爸爸也会一直永远爱你，好吗？那爸爸，嗯，你能答应我一个要求吗？别说是一个，一百个、一千个，爸爸都答应你。我已经学会送别了。嗯，明天妈妈生日，我想为她弹这首曲子庆祝，爸爸。你能一起来吗？嗯，明天，明天我和丽腾哥哥有重要任务。星星，我陪你吧。不要。星星，明天你爸爸任务一结束，我。
我们就来帮你庆祝生日。不只有他来，我们大家都来，好不好？真的？嗯嗯，真的。嗯，那我们拉钩吧，爸爸。好，拉钩上吊，一百年不许变，谁变谁是小狗狗。安总，阮念初已经入住了文豪酒店。云台公司的安保正潜伏在四周，这个立腾自以为计划缜密，没想到全部在您的计划之中。很好，谢谢先生。我还看到了几个便衣警察，看来这个立腾已经和警方联手了。那好，我倒是要看看他们最后会是什么表情。托里哥哥。能帮我把这个气球挂一下吗？气球啊，嗯，当然可以。干嘛？嫌我挂的不够好？他是怕累着乔小姐。是吗？嗯，真的吗？嗯，你怕累着我呀？嗯，对对，就是就是就是就是。嗯，带你玩好玩的，一二三，把你拎起来，好不好？我到了酒店房间，一切安全。你那边怎么样？你男人答应你的任务，绝不失言。客户，你看我大头。收到。小伟，守住楼梯间。收到。石头，你拔出后门。收到。翔哥，你的兄弟那边怎么样？一切准备就绪，剩下的人不要动，听我指示。是是。
那么放弃抵抗，你要吗？死。等等等，这，这都是你们不知道？对，谢谢你，谢谢你，不用谢。我没迟到吧？哎，你来这么快啊？叫好丽腾呢？他们忙完就来。你的意思是，让江浩假扮我？嗯，太危险了。让您说你答应过我，一切听从我的安排。我不能让江浩冒这个险，万一没有万一。咱们做了这么多准备，如果答案不上钩的话，那我们不就白费了吗？答案不是一个有耐心的人，他按兵不动这么久，是他的极限。这么好的机会。他一定会有动作。你等等到房间，江浩会接应你。嗯。你换一套衣服，五分钟之后从酒店后门离开，石头会在那里等着。藤子有正事要忙，不用赶过来的。哎呀，给嫂子过生日才是正事嘛。哎，念初，你陪嫂子聊会儿，我跟欣欣去帮托里准备蛋糕。好，走走走，嫂子，嗯，别怕，鹏子会回来的。嗯，嫂子。夏哥出任务的时候，你担心吗？担心，担心的要死。那有什么用呢？其实他们自己也知道那是万丈深渊，可还是奋不顾身。那你怪他吗？没有，他只是去做了自己应该做的事情。其实他每次出任务之前啊，我都会问他：“老公，你怕吗？”你猜他怎么说？他说：“我怕呀，我怕有一天自己会食言。那样的话，你就要自己一个人。”孤单的走过今后的数十年了，我跟他说：“老公，别怕，我已经在孤单里了。那场任务，老高、老夏都死了。嫂子，你知道夏哥他已经……你的病好了。”我病了吗？那你知道这是哪儿吗？过生日的地方，是过生日的地方。今天是谁的生日啊，嫂子？今天是你的生日。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！许愿吧。嗯，你想许什么愿望？嗯，让你永远开心。哇耶！是啊，给你
，石头哥哥，吃嘛。小伟，怎么样？别管我，快去找浩哥那哥哥，你还记得那一天吗？那天天气就跟今天一样好。你那天帮我挡下一剑，我把你带回寨子，日月守在你身边。但没想到，你只是利用我进入寨子。我不怪你，我很开心，我对你是有价值的。你想说什么？雷哥哥，我爱你，爱了你七年，也等了你七年了，但是这个错该结束了。走吧。哎
。你以为抓着我就完事儿了？你什么意思？这只是刚刚开始。走。这次配合不错啊，只可惜没找到答案。答案不会就这么说说。保持合作你说你在哪儿？我在他的蛋糕里下了些安眠药。他睡着了。是你，你才猜出来是我。你，我对你有些失望。怎么了，李哥？真没想到还能再见到你们。那场爆炸以后，我就离开那儿了，独立一向，没人愿意跟我做朋友。念书姐，你是我第一个朋友